收看 AppWorks Blockchain Series， 我是 Jessica， 我是 Chin， 今天要跟大家讲的主题是 Smart Contract 智能合约，聪明的合约。嗯，什么是智能合约呢？啊，它其实最早在一九九四年就被一个叫 Nick s a b o s 的人提出了，小尼小尼小尼对，但是他这几年在区块链的世界非常的红。那到底什么是智能合约？<笑>其实智能合约它就是一段城市嘛。那这段城市嘛。呃，跟其他有什么不一样？它其实是被写完之后放在一起，那放进区块链上之后，它就会自己被执行里面所约定的内容。聪明的合约，在麻瓜的世界里呢？举一个妈妈跟我洗碗的例子。你有在洗碗？没有。<笑>好了，假装我在洗碗。啊、如果今天妈妈跟我约定说，我今天晚上回家洗碗，洗完碗之后她就给我十块钱。但是呢，妈妈通常就是很容易爱反悔，就是我今天洗完碗之后呢，她可能会说，那你再去倒个垃圾，或者她就会跟我说啊，脏没钱。对，或者是我今天没零钱，明天再给你。我其实放你桌上啊。对，就是这种莫名其妙的光怪陆离的事情就会发生。所以呢 ，smart contract 基本上就是可以避免这件事情发生。如果今天把这个 case 搬到了区块链上，基本上我洗完碗呢，我的钱包就会出现十块钱。刚刚在麻瓜世界，那我们再往区块链靠一点，在区块链与麻瓜世界之中呢，过去如果我没有透过智能合约啊、呃、约定让它自动产生交易，就是要找我一起投资一个七卡币好了。I C O I C O 一个，你给我一颗以太币，我给你一万颗，我我给你全世界，我给你一万颗七卡币。<笑>那我如果没有透过 smart contract 的进行，我直接莫名其妙打一颗以太币给他，那他可能就说，他就消失，那一一万颗西卡币根本就是骗人假的。但如果在 smart contract 里面，我们就写好说，如果西卡的账户只要一收到一颗以太币，那他就会自动打一万颗西卡币给我的话，那就会对我来说比较不会有纠纷跟麻烦啦。在区块链的世界，为什么之前没有提到智能合约？是因为 Bitcoin。这个最早被设计出来的区块链，它其实是比较适合呃账本式的交易，等于说白话文就是我给你多少钱，你给我多少钱这样。虽然我们后面会提到 ，Bitcoin 现在其实也有一些可以跟 Smart Contract 有关的连接，但它以前就是做的是有限。那目前的 Smart Contract， 我们现在等一下会提到，基本上都是支援图灵完备的。图灵，抱歉，对。那所有在呃 smart contract 上写在 smart contract 上的应用就叫做 decentralized app， 所以我们的 app 对会变成 d a p 这样子的形式存在。好，我们今天 smart contract 会讲一些大概会讲几个四个、嗯、四个跟它有关的主链上的 smart contract 跟它后面有什么不同。首先，这就不能不提到 smart contract 的龙龙头就是 Ethereum。那 Ethereum 其实是在2014年被 publish 的，那它当初号称是要作为像是 Blockchain 2.0。它也因此而开启了刚刚讲的 d e a t h 就是 Decentralized App 的世界。目前呢，已经超过了三万八千个这么多被验证的 Smart Contract 在这个链上运行。那主要的 Use Case 有什么？呃、uh, ， Ethereum 上之所以可以这么快被扩展出来是因为它在 Smart Contract 它提供了呃几种模板给大家，让大家很容易的可以去写 Smart Contract。基本上只要 Copy and Paste 复制贴上，然后换换掉里面的一些变数啊，比方说我发行的名称要叫什么，然后要发行多少等等这些变数。以发 Token 来说好了，那大家它虽然很多不同模板，但大家可以先记两种就好，分别是 ERC。二零跟 ERC 七二一 ，ERC 二二零的，那它的特色是，今天我如果发发行啊一百万个 ERC 二零这种规格的 token， 其实每一个 token 都是一样的。白话文，麻瓜的世界又来了，麻瓜的世界是什么？就是你的一块钱跟了新台币一块钱都是同样的一块钱，都是一样的。对，这就是 ERC 二零的特性，就是每一个 token 是有互换性。对，好，那今天你其实在市市场上看到很多 token。都会是 ERC 二零，其实多数都是 ERC 二零这样子的标准化的形式。比较有名的项目在台湾的话呢，就是马吉大哥 Jeff 他创造的密银 Mistral。那另外一个我们刚刚讲到 ERC 七二一，它有什么特色？它其实是今天我我每一个发行的 token 虽然 under 在同一个项目之下，但它其实是每一个 token 都是有特色的。啊，麻瓜的世界里、就是、就是提姆的小孩跟。
Jamie 的小孩是不一样的小孩。白话文一点的话，是球员卡，<笑>球员卡就是，比方说我们都是叫陈金梦球员卡，但他的可能是，呃，两千年的跟两千二零一零年他发的话，价值就会不同。在区块链的世界的话，比较有名的项目就是以太猫 （Crypto Kitties）， 每一个 token 它都是有不一样的，每一只 Kitty 都有，呃、每一只猫都有它自己的 DNA 血统等等的。好，那也就是因为有这些标准化的模板，然后让以太坊成为现在所谓数位 token 发行的主流平台。那其实二零一七年很多那种大的 ICO 的这种疯狂 ICO 的状况，其实也都是在 Ethereum 上面、以太坊上面呃发生的。还有什么缺点吗？缺点呢，就是。呃，刚刚有说过，所有东西都是在扣上运行的，所以今天如果你的扣不够完整，然后有很多 bug 在做的，很多 bug 可以发现的话，那它就是有之后被 hack 的危机。这些开发者在以太坊上做啊放 smart contract， 它其实是需要付出 gas 的，所以天底下没有白吃的午餐。如果你今天把你的 smart contract 写的非常复杂，你所需要付出的 gas 就是非常多。在这种要付 gas 的世界呢，就会有人想要说，有没有什么方法是可以让我的开发者不需要付 gas 呢？所以 EOS 后来就提出了说，因为它的呃创造区块区块的方式不同，它以太坊采用的是啊、呃、PO， 目前还是采用 POW， 那 EOS 是透过它所选出来的二十一个 super node 超级节点来轮流创造区块，不需要 gas。对，也就是说，简白话文就是它不需要。呃，不需要 gas 去运行这些 smart contract。因为只有几个特色，它编写 smart contract 语言是 C 加加，那它一样，它呃以太坊化设立的，那它有提供很多不同的 API 给这些开发者去使用，像是账务的啊，或是金流的，或是很多各种 A <笑> API 有关。那不过。因为现在比较麻烦的点是说，呃、嗯，一样天下没有白吃的午餐。他他在这个 e o s 的环境中，他有设定一个东西叫 RAM， 那你可以把它想成跟你电脑 RAM 一样，就是记忆体的资源。开发者如果要在 e o s 的券上运行它的呃的 D App 的话，他需要去购买这个开发资源，拿 e o s 去买这个 RAM。可前阵子他被一些呃 e o s Holder 把这个 RAM 的价格炒得比较高，也就是说现在开发者比较难。拿到这个 RAM 的资源，呃，多少会对对这个生态系上的 d m 造成一些影响。简单来说，你不需要 Gas， 但是你需要 RAM。对，好，呃，为了避免避免大家对 EOS 可能不太熟悉，那在你在这里多讲一些跟它有关的资讯。它比较有名的几个事情，就是它其实最有趣的，它进行了一年的 ICO， 在这过一年 ICO 中，它总共募了四十亿美金。另外，这个 e o s 其实是有一间公司叫 Block One， 呃，在后面运行的。其中它的方的比较有特色，叫 Dan， 他在这之前也参与了 Steam 跟 b i s h a r e 这两个项目。小丹，小丹，小丹，小丹。刚刚有个小尼尔，后来有个小丹。好，那我们接下来又要再介绍的一第三款，叫做 t e z o s 那代号是 XTZ。那其实，在二零一七年的时候，他们就做了一次 ICO， 然后四天的时间内就募了两亿美金，这么多。那它的特色呢，就是它有一个叫做 self governance 的功能，就是像我们刚刚之前在讲，像 Bitcoin 啊这些东西，它都是共识决，就是五十一 percent 的共识决。所以今天如果这个共识呃没有达到的话，那常常会有那种硬分叉的状况出现。那 t e z o 基本上就是用投票的方式。所以它所有的更新啊，或是升级啊，都相对来说比较快一些。然后另外它还有一个功能叫做 formal verification， 叫形式验证。这么厉害？<笑>对，听起来很强。然后呃，我们刚刚有提到说，就是 Ethereum 上面 smart contract 其实很,很怕有 bug 方 bug 的产生，就是你的扣写的不够漂亮、不够完整的状况下，就很容易被 hack。但是，呃 ，formal verification 就是在用一些数学的公式去帮忙证明你的扣是是比较没有没有 bug 的，就是交考卷之前要先检查、嗯，所以这样子的状况就可以避免呃未来有被 hack 的可能。那一样就是有优点就一定有缺点，所以它的缺点呢，当然就是它相对在比较的呃对手实力其实蛮坚强的 ，EOS 的。呃，不管是社群里面的热度呢，或者或者是 publish 上面的热热度，其实都比呃 t e z o s 强很多。因为它现在就是
是上线了两两个交易所，所以流通性啊、方便度啊，其实都没有那么好。另外，它还有一些公司内讧的传闻跑出来，所以大家对于它。日后可不可以按照时辰开发出来？其实都蛮质疑的。好，刚刚讲了三个，最后我知道大家快没有耐心了，快结束了，快结束了。束了<笑>所以我们讲一个简单一点，叫 RSK。记得那个老祖宗吗？老祖宗 Bitcoin， 我们刚刚本来是说他不能用 Smart Contract 做，所以 RSK 他就做了一个，他用筛券测链的方式呢，让 Bitcoin 上还是可以运行 Smart Contract。这个这个要溯源到二零一四左右，有一个叫 Rootstar 这个团队提出来的呃这个方法。那这个方法之所以厉害一点，是还记得那个一九九四年的小尼吗？小尼说第一代提出 Smart Contract 这个概念人，小尼说 Rootstar 是基因大乐透，它结合了 Bitcoin 最好的优点跟 Ethereum 最好的优点结合在一起 ，Perfect。好。那这个这个东西除了小尼的背书之外，它其实有很多厉害的 investor 在背后，包含 DCG 啊或比特大陆。这个 R 啊、呃、，Rusa 他所提出的这个 RSK Smart Contract 联盟啊、呃，目前已经有二十五个比特币相关公司加加入了。它一样是 Turing Complete， 那它的交易速度、呃、主要就是改善 Bitcoin 上的交易速度问题，让它可以一样完成很多呃刚刚我们提到其他链上 Smart Contract 可以做的事情。好了，我们今天大致 smart contract 就讲到这边，然后有一些困难的 term， 我们会在下方有一些连接，大家可以再去多看看，多学学。如果我们觉得呃废话太多的话，记得 YouTube 下面有一个快转按钮可以去按。这么晚讲，不知道有没有人看得到有用。对，最后呢，记得要帮我们 like 我们的影片和 share， 订阅，订阅，拜，请订阅，拜拜，再见，大家好。<笑>我操！哈哈哈哈哈！